ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతానం ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతోషం ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ సింధూరం నక్సలిజం బ్యాక్ డ్రాప్ సోషల్లీ రిలవెంటెడ్ సబ్జెక్ట్స్ వస్తున్నారు ఏంటి మాది కమ్మ సార్ నేను ఇంటర్మీడియట్ చదివేటప్పుడు ఎలక్షన్స్లో దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్నటువంటి ఒక ఎండ్లెస్ టాపిక్ మీకు తీసుకున్నాం ఎలా ఎండ్ చేశారు ఆ విప్లవానికి ఎప్పుడు సుఖాంతం లేదు సుద్దాల అశోక్ తేజ గారు రాసినటువంటి అంధేరా సింధూరం అనేటువంటి ఒక టైటిల్ సాంగ్ ఆయన రాశారు విప్లవం అనేటువంటిది అంధేరాలోకి వెళ్ళిపోతుంది చీకట్లోకి వెళ్ళిపోతుందని చెప్పడం అనే ఉద్దేశం అలాంటి ప్రయత్నమే సార్ కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పగలను నిజాయితీగా చెప్పాను సార్ బోర్డర్లో సైనికులు లాంటి వాడే అడవిలో విప్లకారు కూడా విరిగిడ సగా ఇందులో క్యారెక్టర్ ఎంఆర్ఓ ఆఫీసర్ లాగా చేస్తున్నాను రాబోతున్నారు రెడ్ ఎరుపు ఎరుపు అంటే విప్లవానికి ప్రతీక రావటం రావటం లవ్ స్టోరీతో కాకుండా ఒక విప్లవానికి ప్రతీక అనేటువంటి ఒక సబ్జెక్ట్తో వీళ్ళు వస్తున్నారు ఏంటో ఆ విశేషాలు ఏంటో అది కనుక్కుందాం ఫస్ట్ డైరెక్టర్ శ్యామ్ సార్ శ్యామ్ తుమ్మలపల్లి ఈజ్ ద డైరెక్టర్ విరిగిడ సగా ఎస్ ఈజ్ ద హీరోయిన్ అండ్ ధర్మ ద హీరో ఫస్ట్ టైమర్ తనకి హీరోగా ఫస్ట్ టైము తనకు డైరెక్టర్గా ఫస్ట్ టైము తను తమిళ్లో చాలా చిత్రాలు చేసింది కానీ తెలుగులో ఫస్ట్ టైము సింధూరం విశేషాలు మాట్లాడుకుందా ఫస్ట్ లెటర్ స్టార్ట్ విత్ ద డైరెక్టర్ శ్యామ్ సార్ శ్యామ్ యు ఆర్ లుకింగ్ యంగ్ యువర్ పెయిర్ ఈజ్ లుకింగ్ యంగ్ కానీ యూ హ్యావ్ కమ్ అవుట్ విత్ వెరీ మచ్ డిస్కసబుల్ సబ్జెక్ట్తో వచ్చారు మీరు అవును సార్ సింధూరం నక్సలిజం బ్యాక్ డ్రాప్లో ఒకటి సోషల్లీ రిలవెంటెడ్ సబ్జెక్ట్తో వస్తున్నారు ఏంటి అదే సార్ రీసెంట్ టైమ్స్లో కంటెంట్ ఉన్న సబ్జెక్ట్ని తెలుగు వాళ్ళు చాలా బాగా ఆదరిస్తున్నారని అనుకుని లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి ఈ సబ్జెక్ట్ మీద ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా ప్రిపేర్ అయి ఉన్నాం సార్ ఈ సింధూరం అనే సబ్జెక్ట్ చేయడానికి రీజన్ కూడా కంటెంట్ బేస్డ్ ఫిలిమ్స్ చేయాలి అందరూ లవ్ స్టోరీ చేస్తారు మీరు అన్నట్లే అది రొటీన్ అయిపోద్దేమో దానికి కొంచెం భిన్నంగా నేనేమన్నా చెబితే సినిమాని ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకుపోవటం నన్ను ఆదరించడానికి అన్ని రకాలుగా హెల్ప్ అవుద్ది అన్న కాన్సెప్ట్తో ఈ సబ్జెక్ట్ వర్క్ చేయడం జరిగింది సార్ నేను అను నా రైటర్ శ్రీకృష్ణ కిషోర్ అని యాక్చువల్గా ఈ సబ్జెక్ట్ ఎప్పటి నుంచో ఉంది సార్ ఒక ట్రయాలజీగా అనుకున్నాము బట్ ఫస్ట్ ఇది చేద్దాము ఈ సినిమా కనుక మంచిగా వర్కౌట్ అయితే నెక్స్ట్ ట్రై చేద్దాము ఒక చిన్న బడ్జెట్లో కాంపాక్ట్గా మన్ని మనం ప్రూవ్ చేసుకుంటే మిగతా సబ్జెక్ట్స్ మనం ఈజీగా డీల్ చేయొచ్చు అండ్ ఇంకొకటి దీంట్లో చాలా నాకు దగ్గరగా జరిగిన సన్నివేశాలు నేను చూశాను సార్ మాది కమ్మం సార్ నేను ఇంటర్మీడియట్ చదివేటప్పుడు ఎలక్షన్స్లో పోటీ చేసినందుకు మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఫాదర్ని చంపేశారు పొలిటికల్ డ్రామా అది నాకు ఎందుకో ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది అంటే ఈ ఈ లవ్ ఇవి అని జనరల్గా చాలామంది జీవితాల్లో జరుగుతుంటే సార్ పొలిటికల్ డ్రామా అనేది అంటే దాని దాంట్లోనే మీరు అన్నట్టు ఒక థ్రిల్లర్ ఉంటుంది ఒక హ్యూమన్ ఎమోషన్ ఉంటుంది వీటన్నిటినీ మన కథలో చూపించి ఈజీగా చెబితే జనాలు మనని ఆదరిస్తారు ఈ అన్న థాట్ తోటి ఈ సబ్జెక్ట్ చేయడం జరిగింది సార్ ఓకే కానీ తీసుకున్న సబ్జెక్ట్ అనేటువంటిది మామూలుగా ఒక లవ్ స్టోరీ తీసుకుంటే దానికంటే ఒక క్లైమాక్స్ ఉంటుంది ఒక ఫ్యామిలీ సెంటిమెంట్ తీసుకుంటే దానికి ఒక క్లైమాక్స్ ఉంటుంది ఒక యాక్షన్ సినిమా తీసుకుంటే దానికి ఒక క్లైమాక్స్ ఉంటుంది ఒక క్లైమాక్స్ ఎండ్ పార్ట్ ఇది ముగింపు కథ సుఖాంతమా ఎండ్ కార్డ శుభం కార్డ అనేటువంటిది తేలనటువంటి పాయింట్ నక్సలిజం అవును సార్ మీరు ఇటు సైడు ఒక జడ్జి పాయింట్ ఒక జస్టిఫికేషన్ చెప్పలేరు అలాంటి ఒక తరతరాలుగా చాలా యుద్ధ దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్నటువంటి ఒక ఎండ్లెస్ టాపిక్ మీరు తీసుకున్నారు ఎలా ఎండ్ చేశారు సుఖాంతమే ఉంది సార్ పాత్రల సుఖాంతం ఉంది మీరు అన్నట్టు ఆ విప్లవానికి ఎప్పుడు సుఖాంతం లేదు కానీ నా కథలో పాత్రలు చాలా సుఖాంతంగా ముగుస్తాయి దానికి ఒక జస్టిఫికేషన్ ఇవ్వగలిగాను సార్ ఇదే జస్టిఫికేషన్ నేను చెప్పలేను బట్ ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద జస్టిఫికేషన్ అని మాత్రం నేను చాలా క్లియర్గా చెప్పాను 
కానీ మీ సినిమా సబ్జెక్ట్ గురించి సంబంధంగా సుద్దాల అశోక్ తేజ గారు రాసినటువంటి అంధేరా సింధూరం అనేటువంటి ఒక టైటిల్ సాంగ్ ఆయన రాశారు సింధూరం అంటే విప్లవం ఎస్ సార్ విప్లవాన్ని అంధేరా సింధూరం అంటే చీకటి సింధూరం చీకటి విప్లవం అనేటువంటి సెన్స్ వచ్చేటువంటి ఇందులో మీ టైటిల్ కానీ మీ టైటిల్ సాంగ్ కానీ మీ సబ్జెక్ట్ కానీ ఉంది యూ నీడ్ టు బి వెరీ డేర్ ఇన్ టు సే దట్ ఎందుకు అంత ధైర్యం చేశారు ఎలా చేశారు కాన్సెప్ట్ మీద మీకున్నటువంటి అంటే విప్లవం అనేటువంటిది అంధేరాలోకి వెళ్ళిపోతుంది చీకట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అని చెప్పడం మీ ఉద్దేశం అలాంటి ప్రయత్నమే సార్ కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పగలను ఏది చెప్పినా కానీ నిజాయితీగా చెప్పాను సార్ మేము ఎవరి వైపు కాదు కానీ ప్రతిదానికి ఒక చీకటి కోణం ఉంది ఒక వెలుగు ఉంది వెలుగు గురించి మాట్లాడినప్పుడు చీకటి గురించి కూడా మాట్లాడాలి డేకి ఎంత వాల్యూ నైట్కి కూడా అంతే వాల్యూ ఆ రెండు వాల్యూస్ని మేము సమబుజ్జిగా సమపాలల్లో సినిమాలో డిస్కస్ చేసాం ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ ఫ్రమ్ ద హిస్టరీ చరిత్రలోంచి తీసుకొనే చెప్పాను సార్ ఇది ఒక వర్గపు ప్రేక్షకులకి అద్భుతంగా నచ్చుతుంది కానీ ఇటువంటి చీకటి కోణం కూడా ఉందా అనేది ఒక ఇన్ఫర్మేటివ్ అవుతుందని నేను బాగా ప్రగాఢంగా నమ్ముతున్నా ఇంతో డిస్కస్ చేయాలంటే ఇంకొంచెం లోతుగా వెళ్ళి మాట్లాడదాం ఎస్ ఈ లోపల కొంచెం ఇంటర్వ్యూలో మొనాటని లేకుండా ఐ విల్ కమ్ టు హర్ హర్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఇన్ తెలుగు తెలుగు బాగా మాట్లాడతారా నేర్చుకుంటూ ఉన్నాను సో యా ఇప్పుడే ఇలాగా అందరూ కరెక్ట్ చేసి కొంచెం కొంచెం వర్డ్స్ కొన్ని కొన్ని వర్డ్స్ తెలుసు ఇప్పుడు మేనేజ్ చేస్తున్నాను మేనేజ్ చేస్తాను ఇక్కడికి వచ్చాక ఈ సింధూరం సినిమాలో చేసిన తర్వాతనే మేనేజ్ చేయటం నేర్చుకుంటారా మీరు అంతకు ముందుగా నేర్చుకుంటారా లేదు లేదు ఈ ఫిల్మ్లే నేర్చుకుంటున్నాను ఈ తర్వాత మేనేజ్ చేద్దామా లేదా తెలియదు మీకు తమిళ్లో మంచి పేరు ఉందని మంచి పర్ఫార్మర్ అని చెప్పేటువంటి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ తోటి ఆయన మిమ్మల్ని తీసుకున్నారని చెప్పారు ఎస్ సార్ ఐ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ శ్యామ్ సార్ అండ్ మన ప్రవీణ్ సార్ ప్రొడ్యూసర్ బికాస్ అన్ని టాలెంటెడ్ అమ్మాయి ఉన్నారు సార్ ఇక్కడ నాకు ఆ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినది నాకు ఒక చాలా గ్రేట్ఫుల్గా ఉంది నాకు ఎందుకంటే నేను ఫస్ట్ అక్కడ తమిళ్లు చేసిన ఫిలిం అందులో నేను తెలుగు అమ్మాయి లాగా చేస్తున్నాను నా పాత్రం అది పువ్వుల అమ్మాయి ఆ తమిళ్ ఫిలింలో తెలుగు తెలుగు పువ్వులు అమ్ముకునే అమ్మాయి సో ఇరవై నెలల్లో ఇరవై నెలల్లో అది ఒక సింగిల్ షాట్ అండి సో స్టార్టింగ్ నుంచి యా ఎండ్ వరకు కట్టేయలేదు అది ఒక సింగిల్ షాట్ ఇది చాలా గ్రేట్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఫిలిం ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఫిలిం అండ్ ఇది ఇప్పుడు ఆస్కర్ ఎలిజిబుల్ డిస్ట్ లో కూడా ఉంది ఆ ఫిలిం సో చాలా హ్యాపీ అంతలో కూడా అందుకేనే నాకు ఒక కనెక్ట్ ఉంటుంది ఒక కాన్ఫిడెన్స్ కొంచెం ఉండాలి తెలుగు ఫిలిం చేయడానికి సో ట్రై చేస్తున్నాం ఏంటి డైరెక్టర్ చెప్తారో అదే చేస్తున్నాం ఈ ఫిలింలో అండ్ ఆల్సో ఈ క్యారెక్టర్ చాలా బోల్డ్ సార్ యాక్చువల్లీ ఏదైనా ఒక డెబ్యూ ఫిలింలో ఎందుకు అందరూ అందరూ అడిగారు నా దగ్గర ఎందుకు మీరు ఒక లవ్ కాన్సెప్ట్ ఎలా డ్రామా నార్మల్ ఫ్యామిలీ డ్రామా అని చేయాక ఇలాగ ఒక పర్ఫార్మెన్స్ ఓరియంటెడ్ లైక్ కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ న్యూ నక్సలిజం ఓరియంటెడ్ ఫిలింలో చేస్తున్నారని అడిగాను నేను చెప్తారు సార్ అందరికీ అన్ని ఆర్టిస్ట్కి పర్ఫార్మింగ్ స్కోప్ ఉండిన పాత్రం ఇచ్చేదాన్ని కావాలి యాక్చువల్లీ అదే కావాలి కదా ఇప్పుడు నేను దొరికే తక్కువ సో అది నాకు ఇచ్చింది నాకు చాలా దొరికింది చాలా హ్యాపీ నో 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 నాక్ థింగ్ ఏమనుకోరు మా తెలుగు వాళ్ళు చాలా మంచి వాళ్ళు నీ తెలుగును బాగా తెలుగు సార్ ఆల్రెడీ కొంచెం సపోర్ట్ చేశారు పవి టీచర్ కి యా థ్యాంక్ యూ అందరికి సరే యా తదే కొట్టన ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఆ తమిళ్ లో అది ఫస్ట్ హీరోయిన్ లాగా చేసిన ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఇది సింధూరం నా తెలుగు డెబ్యూ తెలుగు డెబ్యూ తమిళ్ లో అంతకు ముందు వేరే చేశారా అది ఒకటే అంతకు ముందు వేలన్ మాస్టర్ అండ్ నా ఫస్ట్ ఫస్ట్ చేసిన ఫిలిం బాలా సార్ ఫిలిం వర్మ ఒకటి అదే నా ఫస్ట్ ఫిలిం లైక్ ఫీచర్ ఫిలిం లో ఫస్ట్ ఫిలిం అండ్ దెన్ ఒక వెబ్ సిరీస్ చేస్తున్నాను నేను అది ఆహా కళ్యాణం అని పవి టీచర్ అందులో చాలా ఫేమస్ అయింది చాలా వైరల్ అయింది పవి టీచర్ ఆ క్యారెక్టర్ వెబ్ సిరీస్ లో ఏం పేరు పవి టీచర్ అని టీచర్ క్యారెక్టర్ నేమ్ క్యారెక్టర్ నేమ్ ఏ పవి టీచర్ అది చాలా పెద్ద పాపులర్ అయింది జనరల్ గా మేము బ్రిగడస్ గా మనకి తిరగట్లేదు కదా సార్ నోరు పవి అనే పిలుస్తాం అందరూ పవినే పిలుస్తారు సార్ యాక్చువల్ నేమ్ ఎవరికు తెలీదు సార్ ఇది బ్రిగడ సాగర్ సాగా అది ఏమి ప్రతి పేరు అది తెలుగు తమిళ్ పేరా లేదు సార్ తమిళ్ పేరు లేదు అది ఒక ఏం చెప్తారు కెలిఫోర్నియా నేమ్ నెదర్లాండ్ యాక్ట్రెస్ నేమ్ అది అది తెలియదు సార్ నా బ్రిగడ సాగా 
ఆక్ట్రెస్ ఉన్నారు అని కానీ నా గ్రాండ్ మదర్ కి ఎలా తెలిసింది నాకు తెలియదు నేను యాక్టరే ఫ్యూచర్ లో అవ్వాలని ఇంట్లో నేను చెప్పొచ్చా ఎంఆర్ఓ ఆఫీసర్ లాగా చేస్తున్నాను ఈ ఫిల్మ్ లో నేను యా సో చాలా బోల్డ్ క్యారెక్టర్ టీచర్ అది కొంచెం స్ట్రిక్ట్ లాగా చేస్తున్నాను ఇది కొంచెం బాగా ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రా స్ట్రిక్ట్ సో అందులో నేను చెప్పినాక చాలా పర్ఫార్మెన్స్ కోప్ పొందిన క్యారెక్టర్ అని నాకు అనిపించింది సో అందుకే నేను ద గ్రేట్ సత్యానంద్ మాస్టర్ గారి దగ్గర ట్రైనింగ్ అయ్యా వైజాగ్ లో అవునవును సార్ మీ నేటివ్ ప్లేస్ అక్కడ హనుమాన్ జంక్షన్ సార్ వెరీ గుడ్ విజయవాడ దగ్గర కృష్ణా జిల్లా వెరీ గుడ్ సో ఆయన దగ్గర ట్రైనింగ్ అయ్యి దిస్ ఈజ్ యువర్ డెబ్యూ ఫిలిం డెబ్యూ ఫిలిం సార్ ఏం ముందుగా ప్రభు సార్ మీకు థాంక్స్ ఎందుకు బాబు ఇలాంటి సీనియర్ జర్నలిస్ట్ మాలాంటి చిన్న సినిమాని సపోర్ట్ చేస్తున్నందుకు సుమన్ టీవీ ద్వారా ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు సిట్ హియర్ ఎస్ ఆల్వేస్ సుమన్ టీవీ ఫీల్స్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీ థాంక్యూ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎస్ 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 సార్ టాలెంట్ అనేటువంటిది ఉన్నప్పుడు లేకపోతే నిజంగా మీ సబ్జెక్ట్ గురించి విన్నా నేను నా గ్రేట్ రైటర్ సుద్దాల అశోక్ తేజ గారు ఆ టైటిల్ సాంగ్ రాసారన్నప్పుడు ఆయన ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు నాకు అనిపించింది ఇంత కొత్త కాన్సెప్ట్ ఇంత డిఫరెంట్ హెవీ కాన్సెప్ట్తో ఈ కొత్త వాళ్ళు రావడం అనేటువంటిది ఎట్ లెస్ ఉ హ్యావ్ టు ఎంకరేజ్ ఉ హ్యావ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ దెమ్ టు ద పబ్లిక్ అని అనిపించింది నాకు దట్ ఈస్ ద రీజన్ దట్ ఐఎమ్ చెప్పు ధర్మ హౌ యూ ఎంజాయ్ ద క్యారెక్టర్ ఏంటి ఈ సినిమాలో ఏం క్యారెక్టర్ ఇది నా క్యారెక్టర్ నేమ్ వచ్చేసి రవి సార్ నేను ఇన్ఫార్మర్ని ఫిలింలో సో ఇన్ఫార్మర్ ఎవరికి ఇన్ఫార్మర్ నక్సల్ నక్సల్స్కి ఇన్ఫార్మర్ పోలీసులు కాదు సార్ ఇప్పుడు మామూలుగా ఇన్ఫార్మర్ అనేటువంటి పేరు ఇటు వీళ్ళు పెట్టుకుంటే పోలీస్ ఇన్ఫార్మర్ అంటారు అది పెట్టుకుంటే నక్సల్స్ ఇన్ఫార్మర్ నక్సల్స్ ఇన్ఫార్మర్ నక్సల్స్ ఇన్ఫార్మర్ ఓకే ఇన్ఫార్మర్ లైఫ్ని అసలు తను ఎలా వెళ్తాడు దే గోత్రు అయి ఏం గోత్రు అయ్యి అతను వెళ్ళాడు ఏం జరుగుతుంది అతను ఏం చేయబోతున్నాడు అండ్ దాంతోపాటు ఇన్ఫార్మర్కి ఒక ఆబ్వియస్గా లవ్ ఉంటుంది తల్లిదండ్రుల ప్రేమ ఉంటుంది శ్రేయాభిలాషులు ఉంటారు వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు ఎలాంటి వాళ్ళ వల్ల అతను అలా చేయాల్సి వచ్చింది ఇవన్నీ చాలా నీట్గా ఒక మంచి ఫ్లోతో మెసేజ్ ఇస్తా ఈ ఫిలింని డైరెక్టర్ గారు డైరెక్ట్ చేశారు ఈ కంటెంట్ దొరకడం కూడా చాలా హ్యాపీ అనిపించింది ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఫిలిం కదా సార్ కంటెంట్ బాగుండాలి లేకపోతే చూడరు అండ్ నాకు ప్రూవ్ అవ్వ నేను ప్రూవ్ అవ్వాలన్నా కంటెంట్ బాగున్న తర్వాతే నేను ప్రూవ్ అవ్వగలను సో మంచి కంటెంట్ వచ్చినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది అండ్ శ్యామ్ సార్ నన్ను సెలెక్ట్ చేసుకుని నా మీద నమ్మకం పెట్టుకుని నన్ను పెట్టుకున్నందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది అట్లాగే మా ప్రొడ్యూసర్ గారు కూడా నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది చాలా బాగుంది చాలా బాగా చేసావు అవునబ్బా నక్సల్స్ ఇన్ఫార్మర్కి ఎంఆర్ఓ తెంపినాయి ఆవిడతో ఎందుకు లోవులు పడ్డా అదే సార్ మంచి కనెక్షన్ పెట్టారు ఆ కనెక్షన్ పెట్టినట్టే ఉండదు చాలా న్యాచురల్గానే ఉంటుంది ఫ్లాష్ బ్యాక్ కూడా ఉంది సార్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ కూడా ఉంది నేను మంచి కాఫీ మేకర్ కూడా వెరీ <laughs> సబ్జెక్ <laughs> 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 నక్సల్స్కి పోలీసులకు మధ్య నలిగిపోతున్నటువంటి సామాన్యుడి జీవితాన్ని మీరు కథగా తీసుకున్నారు పోలీస్ సిస్టమ్ అవుతుంది మీరు ఏ సిస్టమ్ సపోర్ట్ చేశారు నేను ప్రజలకు ఏది మంచి జరిగితే ఆ సిస్టమ్ సపోర్ట్ చేశాను సార్ 
ప్రజలకి ఎప్పుడు ఏ సిచ్యువేషన్లో మంచి జరగాలని కోరుకుంటారో వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తూ చెప్పాను సార్ మరి ఈయన రాసినటువంటి శుద్ధాల అశోక్ తీచా గారు రాసినటువంటి అంధేరా నాకు చింతూరు అనేటువంటి పాట మొత్తం కూడాను నక్సల్స్ దారి తప్పుతున్నారు ఉద్యమ పంథ అనేటువంటి దారి దారి తప్పుతుంది అమాయకులు బలైపోతున్నారు ఇన్ఫార్మర్ అనే పంతో అందరినీ చంపేస్తున్నారు చివరికి ఎవరి కోసం ఈ నక్సలిజం ఎవరి కోసం ఈ ఉద్యమం ఏమైంది రష్యా ఏమైంది చైనా ఏమైంది బెర్లిన్ అనేటువంటి ప్రశ్నలతో మీ పాట సాగింది అవును సార్ అంటే ఉద్యమం అనేటువంటిది ఎక్కడా కూడాను లేదు అందులో ఈ నూతన సంస్కరణ ఆర్థిక సంస్కరణ కారణంగా నక్సలిజం అనేటువంటిది కనుమరుగైపోతున్నటువంటి తరుణంలో ఈ హింస అవసరమా అని ప్రశ్నించడం ఈ సినిమా కథాంశం అలాంటి ఒక ఛాలెంజ్గా అనిపించిందా మీకు ఛాలెంజ్ చేశారు యాక్చువల్గా అంటే చిన్నప్పుడు మీ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఫాదర్ నేను ఇన్ఫార్మర్ నేపంతో చంపేసిన దాని తాలూకు ఆ ఇగోని నుంచి ఆ బాధ నుంచి కూడా బాధే సార్ ఆ బాధ నుండి బాధే అండ్ ఎంఆర్ఓ ఇవి నిజమైన పాత్రలా ఎస్ సార్ ఈ రెండు కూడా రియల్ లైఫ్ క్యారెక్టర్స్ అయినా మీరు తీసుకున్నావు ఈ సినిమాలో అవును సార్ ఎంఆర్ఓ క్యారెక్టర్ కూడా ఉంది ఆ విధంగా నలిగిపోయినటువంటి ఉంది సార్ మా ఊరు కొంచెం ఏజెన్సీ సార్ ఏజెన్సీ ఏరియా నలభై అయితే ఇదంతా నక్సల్స్కి పోలీసులకు మధ్య కలిగిన సామాన్యుల జీవితాలు చాలా దగ్గరగా చూశారు మీరు చూశాను సార్ చూశాను మాట్లాడాను రీసెర్చ్ చేశాను వెళ్ళాను ఈ కథ కూడా మనకి భద్రాచలం దగ్గర శ్రీరామగిరి అనే ప్రాంతం మీరు చాలా పేపర్లో చూసింటారు పినపాక మండలంలో ఎన్కౌంటర్స్ పినపాక శ్రీరామగిరిలో ఎన్కౌంటర్స్ ఇలాంటివి జరిగినాయి సార్ జరిగిన వాటిని మనం తెర మీదకి తీసుకొచ్చాం రియలిస్టిక్గా ఏది కల్పితం కాదు ఏది కల్పితం కాదు అన్ని ఒరిజినల్గా ఉన్నాయి సార్ ఒరిజినాలిటీని కూడా ఒక ఫిల్మీ ఎలా చెప్పాలి కథగా చెప్పడంలో అది కొంచెం కష్టమైన పనే సార్ డాక్యుమెంటరీ తీయటం ఈజీ మీరు ఎవరి దగ్గర పనిచేశారు నేను యాక్చువల్గా బేసిక్ సినిమాటోగ్రఫీ చదివాను సార్ అదే రాజు సార్ అంటే యాక్చువల్గా మీ షార్ట్స్ మీ ట్రైలర్ చూసాం సార్ మీ టీజర్ చూసాం చూస్తే దాంట్లో ఒక ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్ హ్యాండిల్ చేసినట్లుగా ఉంది దాని ఎవరు కొత్త వాళ్ళు చేసినట్టు ఫీలింగ్ లేదు థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ దట్ ఐ కంగ్రాచులేట్ యూ ఫర్ యూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే అది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్కి మీరు డైరెక్షన్లో ఎవరి దగ్గర పనిచేయలేదు హౌ యూ అటైన్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను రాజీవ్ మీనన్ సార్ దగ్గర పనిచేసినప్పుడు రాజీవ్ మీనన్ ఎస్ సార్ రాజీవ్లీ రాజీవ్ మీనన్ సార్ రాజీవ్ మీనన్ గారి దగ్గర యాజ్ అ కెమెరా అసిస్టెంట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్కి అసిస్టెంట్ కెమెరామెన్గా హైదరాబాద్లో వాళ్ళు ఎప్పుడు షూట్ చేస్తారు చాలా పెద్ద పేరు వాడారు మీరు సర్ప్రైజింగ్ ఇట్స్ ఫ్యాక్ట్ సార్ ఎస్ రియల్లీ గుడ్ గుడ్ ఐ వాజ్ స్టడీడ్ ఇన్ మైండ్ స్క్రీన్ ఫిలిం ఇన్స్టిట్యూట్ సినిమాటోగ్రఫీ స్టూడెంట్ అక్కడ చదువుకోవటం వల్ల రాజమేనన్ సార్ పరిచయము సో ఆయన దగ్గర ఉన్న గొప్ప విషయం ఏంటంటే సార్ ఆయన కూడా డైరెక్షన్ చేశారు హీ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ సినిమాటోగ్రాఫర్ ప్రియురాలు పిలిచింది మెరుపు కళలు ఇట్లాంటి ఫిలిమ్స్ చేశారు కాబట్టి ఆయన క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎవ్రీ షార్ట్కి ఎందుకు మనం చేస్తున్నాము ఈ షార్ట్ పెడితే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ అనేది మీరు చెప్పగలిగిన రోజు యూ విల్ బికమ్ ఎ వెరీ గుడ్ డైరెక్టర్ అని చెప్తారు అది ఎస్థెటిక్గా చాలా బాగా నేర్చుకున్నాను సార్ రాజమేనన్ సార్ దగ్గర అండ్ నేను కంప్లీట్గా ఫిల్మీ బుక్స్ కానీ ఆర్టికల్స్ కానీ రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతుంటాను తెలుగు సినిమాలు ఏం చేశారు తెలుగు ఇండస్ట్రీతో మీకు ఉన్న టచ్ ఏంటి తెలుగులో నేను ఫస్ట్ రెండు వేల పదిలో ప్రసాద్ మూరల గారి దగ్గర అసిస్టెంట్ కెమెరామెన్గా జాయిన్ అయ్యాను సార్ ఫస్ట్ ఫిలిం దూకుడు సార్ అసిస్టెంట్ దూకుడు దూకుడు వెరీ గుడ్ సింహాకు పనిచేశాను సార్ అసిస్టెంట్గా అండ్ అత్తారింటికి దారేది త్రివిక్రమ సరస్వతి జులై తర్వాత సన్ ఆఫ్ సత్యమూర్తి కాటం రాయుడు వెంకీ మామ షాడో పూలరంగడు దిస్ ఈజ్ అసిస్టెంట్గా జాయిన్ అయ్యి అసోసియేట్ సెకండ్ యూనిట్ వరకు చేశాను సార్ ప్రసాద్ మూరల సార్ దగ్గర పనిచేయటం ప్రాక్టికాలిటీ చాలా హెల్ప్ అయింది సార్ ప్రాక్టికల్ కంగారు పడ్డ విషయం ఏంటంటే ఏ అనుభవం లేకుండా ఒక రా పర్సన్ వచ్చేసి ఇంత హెవీ సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాడు ఏంటి అని చిన్న సర్ప్రైజ్ ఫీల్ అయ్యాను నేను బట్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పినటువంటి వైడ్యూట్ అవిన తర్వాత అంటే నేను ఆ సినిమాలు అన్నిటికి పనిచేస్తూనే సార్ కెమెరా డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తూనే నేను మా సార్ని అడిగాను సార్ రేపు ఏ సీన్ తీస్తారు అసలు వీళ్ళు ఎట్లా ఆలోచిస్తారు త్రివిక్రమ్ సార్ అయినా ఎట్లా ఆలోచిస్తారు మెహర్ రమేష్ గారు ఎట్లా ఆలోచించారు బోయిపాటి సీన్ గారు ఎట్లా ఆలోచించారు ఐ వాజ్ కీన్ అబ్జర్వేషన్ ఆన్ టు ఫిలిం మేకింగ్ సార్ ఎవ్రీడే ఫిలిం 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 అంతే కానీ అంత అనుభవంలో నుంచి వచ్చి అంత కమర్షియల్ వాల్యూ ఉన్నటువంటి సినిమాలకు వర్క్ చేసి వచ్చిన తర్వాత యు ఆర్ కమింగ్ అవుట్ విత్ రియలిస్టిక్ థీమ్
I will come back to you again. Malini, the girl question. Yes, sir. <laughs> How <laughs> you enjoyed the MRO character? Ekada sir enjoyment. Enjoyment te le sir MRO ke. Idi kam. Idi compliment ta complaint ko na kar denge address. Em. కొంచెం కాంప్లిమెంట్ కొంచెం కంప్లైంట్ సార్ బికాస్ డే అండ్ నైట్ జరుగుతుంది సార్ అది యాక్చువల్లీ ఒక మంచి విషయం ఏనా చాలా ప్రొఫెషనల్ సార్ సెట్లో చాలా ఫాస్ట్ యాక్చువల్లీ సార్ సో ఇఫ్ ఐ వి హావ్ జస్ట్ వెయిటింగ్ కెన్ ఐ మెన్ డైరెక్ట్ రైట్ అది ద అడ్వాంటేజ్ yes sir hmm. he'll just come. immediately pat 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 he'll go there and shot okay anaru hmm. and suddenly he'll go in fraction of 1 minute he'll just set another frame and just ready ready and hmm. i was like sir naaku telugu raadu practice konjam cheyitna malli o chance 2 minutes ani cheppi malli shot ki ellaru so ipude chestam unda telugu లేదు సార్ యాక్చువల్లీ వచ్చింది నాకు అంత చాలా లేదు బికాస్ ఐ విల్ యాక్చువల్లీ టాచ్ సో మెనీ పీపుల్ అందరికీ సారీ ఏడీ డిపార్ట్మెంట్ లో మెయిన్ మునీర్ మొయిన్ మహేష్ అన్న అండ్ చాలా మహేష్ అన్న చాలా హెల్ప్ చేశారు అండ్ ఆల్సో ప్రవీణ్ సార్ అండ్ ఈవెన్ ధర్మ హెల్ప్ మీ ఫర్ మై లైన్స్ అందరూ బికాస్ ఐ యూస్ టు ఆస్క్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్స్ వర్డ్ బై వర్డ్ మీనింగ్ సార్ బికాస్ అప్పుడే ఎమోషన్ వచ్చింది కదా ఫేస్లో సో అందుకే నేను వర్డ్ బై వర్డ్ ఇలా కూడా రాలేదు సార్ జస్ట్ స్టార్టింగ్లో ఇలా కూడా రాలేదు ఇప్పుడే కొంచెం మేనేజ్ చేసుకున్నాం కదా అప్పుడు అస్సలు రాదు తెలుగు నాకు చాలా బా పాపం అందరూ చాలా కష్టపడ్డారు బట్ ఎప్పుడో చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను ఆ విధంలో లైక్ తెలుగు నేర్చుకోవాలి అది కొంచెం ఫండ్ గా వెళ్తుంది నాకు అని షూటింగ్ షార్ట్స్ అన్ని చాలా స్ట్రిక్ట్ అండ్ చాలా వెరీ గుడ్ అంత కష్టపడి తెలుగు నేర్చుకున్నా ఒక డైలాగ్ చెప్పమ్మ ఒక డైలాగ్ చెప్పు అన్ని మర్చిపోయా సరే అమ్మ అంటే తెలుగు నేర్చుకొని డైలాగ్ చెప్పింది కాబట్టి గుర్తుంది ఇలాగ పోవటం వి కెన్ ఎక్స్క్యూజ్ సర్ నిన్నైతే ఎక్స్క్యూజ్ చేసే పని లేదు చెప్పు డైలాగ్ చెప్పు ఈ గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ లో ఎవరు నిజాయితీగా పని చేయట్లేదండి చెట్టు కట్టి నరకాలు ఒక్కొక్క నా కొడుకుని ఎలా ఉంది సత్యానంద్ గారి దగ్గర ఎక్స్పీరియన్స్ యాక్టింగ్ నేర్చుకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా బాగుంది సార్ కొత్త కొత్త విషయాలు అది ఇష్టమైన విషయం తెలుసుకోవటం అది మన సోల్కి చాలా సాటిస్ఫయింగ్గా ఉంటుంది అక్కడ ఒక యజ్ఞం లాగా చేస్తే ఖచ్చితంగా మనం ఎంత నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయాలో అంత నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయగలని ఎన్ని నెలలు అక్కడ త్రీ మంత్స్ సార్ త్రీ మంత్స్ కోర్స్ అది యాక్టింగ్ కోర్స్ త్రీ మంత్స్ వెరీ గుడ్ ఎందుకు చిన్నప్పటి నుంచి యాక్టింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ప్రతి ఒక్క లైఫ్లో మనం ఒక పని చేస్తే చాలా హ్యాపీగా ఉంటాం డబ్బులతో లింక్ ఉండదు దానికి ఆ పనికి కానీ ఆ పని నుంచి మనీ వస్తే ఇంకా ఆనందంగా ఉంటాం అది ప్రతి జీవితంలో ఒకటికి టెన్త్ క్లాస్లో తెలిసిద్ది ఒకటికి ఇంటర్లో తెలిసిద్ది ఒకటికి ఇంజనీరింగ్లో మెచ్యూరిటీ లెవెల్ బట్టి నాకు ఒక పాయింట్లో తెలిసింది నేను డిగ్రీ పాయింట్ సార్ ఇంటర్లోనే నేను డాన్సర్ సార్ కంపల్సరీ కాలేజ్ ఫెస్ట్ అయినా కానీ ఏదైనా కానీ అక్కడ నా డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ కంపల్సరీ ఉండేది ఎల్కేజీ నుంచి ఫ్రమ్ ది స్కూల్ టు ఇంజనీరింగ్ ఫైనల్ ఇయర్ వరకు ప్రతి నేను చదివిన ప్రతి చోట ప్రతి ఇయర్ నేను డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చాను నాకు రిటర్న్ కూడా మంచి అప్లాస్ వచ్చేది చాలా కాలేజీలో కూడా మంచి ఫాలోయింగ్ అయి ఉంటుంది పర్లేదు సార్ బాగుంటావు హీరో లాగా ఉంటావు సినిమాలు ట్రై చేయని చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు సత్యానంద్ గారిని నేర్చుకోవటం కానీ ఏంటంటే మా చిన్నత సత్యానంద్ గారి దగ్గర నుంచి వచ్చిన ఎన్ని రోజులకి ఏ అవకాశం వచ్చింది ఫోర్ ఇయర్స్ సార్ ఆల్మోస్ట్ ఈ ఫోర్ ఇయర్స్ ఈ ఫోర్ ఇయర్స్ లో సినిమాల్లో చేయటం కోసం చేసిన ప్రయత్నాలు ఏంటి సార్ గురువు గారి ద్వారా చాలా స్టోరీస్ విన్నాను సార్ ఆయనే అండగా ఉన్నారు అదే సత్యానంద్ సార్ ద్వారా సత్యానంద్ గారు ఫోర్ ఇయర్స్ ఏం చేయకుండా ఉంటూ అంటే అది చాలా కష్టమైన పని త్రీ మంత్స్ కోర్స్ అయిపోయింది ఎయిటీన్ లో అయిపోయింది ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ లో ఈ ఫిలిం చేశాను సార్ కోర్స్ ఫిలిం చేయడానికి కరోనా వచ్చింది కానీ చాలా స్టోరీస్ విన్నాను సార్ నేను కానీ నా ఫస్ట్ మూవీ కంటెంట్ కంపల్సరీ బాగుండాలి కామన్ ఫ్రెండ్ చెప్పాడు సార్ ఒక స్టోరీ ఉంది మరి అది నక్సల్ బ్యాక్ డ్రాప్ అది అంటే నేను స్టోరీ విన్నాక ఇది నక్సల్ బ్యాక్ డ్రాప్ ఫిలిం లాగా నాకు అనిపించాల ఒక ఇన్ఫార్మర్ కథ దాంట్లో అన్నీ ఉన్నాయి అలా అనిపించింది మంచి ఎమోషన్ ఉంది మెయిన్ గా కంటెంట్ నచ్చింది సార్ నాకు అండ్ 
డైరెక్టర్ గారు నాకు చెప్పారు బేసిక్గా కొత్త వాళ్ళు సార్ మీరు ఎలా డైరెక్ట్ చేస్తారంటారు నేను పెట్టుకోవడమే ఎక్కువ నీకు మళ్ళీ నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలా ఇవి కూడా జరిగినాయి నాకు కానీ హీఈస్ గ్రేట్ హీ ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ ఆయన అలా అస్సలు అలా ట్రీట్ చేయాల నేను ఇలా తీస్తాను ఇలా తీయాలనుకుంటున్నాను చాలా న్యాచురల్గా ఉండాలి అని చెప్పారు దానికి ఒక పది ఇంతులు ఎక్కువే తీశారు ఈయనకు కూడా మంచి టీమ్ సార్ వీళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు మహేష్ అన్న కేశవ్ అన్న శేఖర్ గారు వాళ్ళ టీమ్ ఆయన బ్రెయిన్లో ఏది ఉందో అది అలా బయటికి రావడానికి ఆయనతో పాటు వాళ్ళ సహకారం కూడా యాడ్ అయ్యి చాలా మంచిగా వచ్చింది ఒక పేపర్లో ఒక కాగితంలో బొమ్మ గీస్తే ఒక చోట సరిగా రాదు ఏం చేస్తా మళ్ళీ గీస్తారా లేదా ఆ పేపర్ని చంపేస్తావా మనుషులు మిస్టేక్స్ అన్ని చంపేస్తే మిగిలిది మనుషులు కాదు చవ్వాలు సో ఇంకా రిమైనింగ్ హౌ డూ యూ కాంప్లిమెంట్ యువర్ ప్రొడ్యూసర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ అనగానే నాకు ఎందుకు బాబు కొత్తగా ఏదైనా లవ్ స్టోరీ తీసి డబ్బులు వచ్చే మార్గం చూడని అంటారు సరే దీంట్లో కూడా డబ్బులు రావనేటువంటిది ఏం కాదు బట్ ఇలాంటి ఒక సబ్జెక్ట్తో ఇన్నప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ ప్రవీణ్ ప్రవీణ్ రెడ్డి గారు ప్రవీణ్ రెడ్డి గారు ప్రవీణ్ ఏంటి వాట్ హౌస్ ఈజ్ రియాక్షన్ హౌ ఈస్ ఈస్ కోఆపరేషన్ ఈజ్ కోఆపరేషన్ ఈజ్ ఎక్సలెంట్ ఎస్ సార్ సార్ యాక్చువల్గా లండన్లో చదువుగారు అప్పటి నుంచి సినిమా బేసిక్గా సినిమా అంటే ఇంట్రెస్ట్ సార్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత హాస్పిటల్ బిజినెస్ ఉండేది హైకేర్ అని మధురలో ఖమ్మం డిస్టికే తర్వాత నాకు సుబ్బారెడ్డి మన కో ప్రొడ్యూసర్ ఎవరైతే ఉన్నారో మేమందరం కామన్ ఫ్రెండ్స్ ద్వారా కథలు డిస్కషన్ అక్కడికి ఇక్కడికి కథ చెప్పడం వాళ్ళు తిరుగుతున్నప్పుడు ఒక చిన్న కథ అయితే బాబాయ్ వాళ్ళు చేస్తారు సార్ మన దగ్గర ఏమన్నా ఉందా అన్నప్పుడు మేము ఈ కథ డిస్కస్ చేసాం సార్ కథ డిస్కస్ చేసినప్పుడు సార్ కథ చెప్పాను ఆయనకి కథ విపరీతంగా నచ్చిందా ఆయనకి ఉన్న నాలెడ్జ్ యాక్చువల్గా మేకింగ్ మీద కన్నా బిహైండ్ ద నాలెడ్జ్ అంటే సినిమాను అర్థం చేసుకునే విధానం చూసే విధానం ఆయనకి ఉన్నదని అర్థమైపోయి ఇతనితో ట్రావెల్ చేసి డిస్ట్రిబ్యూటర్గా వర్క్ చేశారు వాళ్ళు కపుల్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ కృష్ణ ఆంధ్రాలో డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ చేశారు సో డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ చేయటం వల్ల కూడా వాళ్ళకు జడ్జిమెంట్ ఉంటుంది ఎటువంటి కథ ఇప్పుడు నడుచుతుంది కంటెంట్ బేస్డ్ వెళ్దాము చిన్న కాంపాక్ట్ బడ్జెట్లో చేస్తే ఎలా ఉంటుంది సో మీరు బడ్జెట్ని ఎట్లా చేస్తారు ఎట్లా చేద్దాము అనే డిస్కషన్ చేసిన తర్వాత బేసిక్ కథ నచ్చింది సార్ కథలో ఇప్పటి వరకు మనం బ్యాక్డ్రాప్ ఇదే కానీ ఒక కొత్త కోణం ఏం చెప్తున్నాం అనేది చూశారు ఆ కొత్త కోణం మేబీ ట్రిగ్గర్ అవుద్ది ఆడియన్స్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రిగ్గర్ అవుద్దని నమ్మి చేయడం జరిగింది శివబాలాజీ ఇప్పుడు ఫ్రంట్ లైన్ హీరో కాకపోయినప్పటికీ కూడా తర్వాత ఒక పేరలల్ హీరోగా చాలా సినిమాలు చేసినటువంటి నోటెడ్ హీరో నోటెడ్ యాక్టర్ తను ఇందులో ఒక ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర అనుకుంటున్నారు ఏంటి వాట్ ఈస్ ఈజ్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ ద నక్సల్ లీడర్ ఫర్ ద అక్కడ ఉన్న ఆ ఊరి దగ్గరలో ఉన్న అడవిలో ఒక నక్సల్ లీడర్ సార్ నాకు శంభో శివ శంభో సినిమా ఆయన క్యారెక్టర్ చూసినప్పుడు ఈ ఈ క్యారెక్టర్ అని అప్పుడు అనుకోలే సార్ ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడన్నా మనకి తగిలితే మనకు అవకాశం వస్తే ఈయన దగ్గర ఒక ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఇది ఉంది అండ్ బేసిక్గా కూడా ఆయన కొంచెం స్టడీగా ఉండడం ఆ సిన్సియారిటీ ఆ స్టేబుల్ నడి ఎక్కువగా ఏదో జోకులు వేస్తూ అట్లా ఉండరు అటువంటి క్యారెక్టర్ని మనం పోర్ట్రేట్ చేయాలి అంటే ఒక చిన్న వెస్టైలిటీ ఉన్న యాక్టర్ కావాలి రెగ్యులర్గా చూసే వాళ్ళు వద్దు అంటే ఇప్పటి వరకు అటువంటి పాత్ర కానీ వేయి వేయని వాళ్ళు ఎవరైతే దాన్ని మనం పోర్ట్రేట్ చేయగలుగుతామో కొంచెం జస్టిఫికేషన్ ఉంటుంది దాన్ని చాలా ఈజీగా డీల్ చేయవచ్చు అని నమ్మాను సార్ నేను సార్ కథ చెప్పాను ఫస్ట్ విన్న వెంటనే కథ బాగుంది అన్నారు కథ బాగుంది సూపరు క్యారెక్టర్ కూడా చాలా బాగుంది బట్ ఆయనకు భయం వేస్తుంది అన్నారు సరే మనం ఇలాంటి సినిమా తీసుకుంటే ఓకే తను ఇన్రోల్ చేశాడు తను శివబాలాజీ శివబాలాజీ గారు ఫుల్ లెంగ్త్ క్యారెక్టర్ ఆపోజిట్ ఫుల్ లెంగ్త్ నక్సలైట్ క్యారెక్టర్ నక్సలైట్ క్యారెక్టర్ సార్ ఓకే ఓకే ఇప్పుడు ఇలాంటి సినిమాలు యాక్చువల్గా మ్యూజికల్ వెయిట్ కూడా చాలా అవసరం ఇలాంటి సినిమాలకు మనం గతంలో చూసాం దాస నారాయణ రావు గారి శ్రీరాములమ్మ కానీ ఒరే రిక్షా కానీ నారాయణమూర్తి గారి సినిమాలు ఎర్ర సేషం కానీ ఈ సినిమాలన్నిటికీ కూడాను విప్లవ సాహిత్యంతో కూడినటువంటి సంగీతం అనేటువంటిది చాలా పాపులర్ అండి వందే మాతరం గారు వీళ్ళందరూ ఈ విప్లవ సాహిత్యానికి విప్లవ గీతాలకు విపరీతమైన క్రేజ్ తీసుకుంటారు మీ సినిమాలో ఈ స్ట్రైట్ సాంగ్ ఆయన రాశారు అంతేరా సింధూరు టైట్ సాంగ్ ఆయన రాశారు తర్వాత మిగతా సాంగ్స్ ఏంటి ఎలా ఉన్నాయి ఎవరు మ్యూజిక్ చేశారు మ్యూజిక్ గౌర హరి అని సార్ నాకు ఫ్రెండ్ సార్ యాక్చువల్గా తుంగభద్ర సినిమాకి కూడా నేను వర్క్ చేశాను సార్ యాక్చువల్గా 
తుంగభద్ర సినిమా అప్పుడు నాకు పరిచయం సార్ నేను తుంగభద్ర సాంగ్స్ విన్నప్పుడే ఈ అబ్బాయి బాగా మ్యూజిక్ చేస్తున్నాడు చార్మినార్ అని కన్నడలో ఒక ఫిలిం ఫస్ట్ ఫిలిం బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ సార్ తుంగభద్ర ఆడియో ఫంక్షన్లో మనోడు పర్ఫార్మెన్స్ చూసి ఆ క్లైమాక్స్ సాంగ్ ఉండదు సార్ సచ్చిరాధ్ గారు చనిపోయినప్పుడు ఒక క్లైమాక్స్ బీటు ఇతని దగ్గర స్టఫ్ ఉంది అని నమ్మి నేను ఆయన అప్రోచ్ అవ్వటం ఆయన కథ చెప్పడం ఆయన కథ నచ్చటం చేయడం జరిగింది సార్ ఒక టైటిల్ సాంగ్ వచ్చేసి ఫస్ట్ లిరిక్స్ అయిన తర్వాత ట్యూన్ చేశారు సార్ మీరు విన్నారు సాంగ్ ఎంత బ్యూటిఫుల్ వచ్చిందో దాంతోపాటు నేను నా పర్సనల్గా నేను ఏం ఫీల్ అవుతానంటే సార్ పేసిక నేను మణిరత్నం సార్ని గట్టిగా ఫాలో అవుతాను ఎవరి లైఫ్లో అయినా ఒక విషాదం ఉంటుంది ఒక మెలోడీ ఉంటుంది రకరకాలు ఉంటాయి మనం విప్లవం సినిమా తీస్తున్నాం అని చెప్పేసి విప్లవమే చెప్పనవసరం లేదు అందువల్ల ఆనందము అనే ఆవేశము అనే పాట పుట్టడం జరిగింది సార్ అది ఎంత మంచి మెలోడీ రీసెంట్ టైమ్స్లో మీరు విన్నారు జనాలు ఆదరించారు వితిన్ టూ త్రీ డేస్లోనే వన్ మిలియన్ రీచ్ అయింది సార్ తర్వాత ఓ మాదిరిగా అనే ఒక సాంగ్ చేశాము ఈ రెండు బాలాజీ గారు అని మీకు పరిచయం ఉండే బాలాజీ గారు రాశారు సార్ మిత్రుడు అవునవును ఆయన కూడా మంచి లిటరేచర్లో మంచి నా నాలెడ్జ్ ఉంది ఓ మాదిగ్రలో అయితే లాస్ట్లో ఒక సాకి వస్తుంది సాన్స్క్రిట్లో అంటే నేను అనుకున్నాను సార్ నేను ఏంటంటే విప్లవమే పెట్టాలని రూల్ ఏం లేదు కదా ఒక కొత్త ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేద్దాము రీఇంటర్ప్రిటేషన్ సార్ యాక్చువల్గా ఓకే ఓకే రీ దట్ ఒక ఎక్స్పీరియన్సెస్ పుట్రయి ఎస్ సార్ కేవలం విప్లవం అని కాదు ఒక నేపథ్యం అయితే కావచ్చు కానీ నేపథ్యం అయితే కావచ్చు కానీ టోటల్లీ దట్ ఎస్ సార్ ఓకే రిమైనింగ్ ఇద్దరి మధ్య లవ్ సాంగ్స్ ఉంటాయా డూ ఇట్ సంథింగ్ లైక్ దట్ నో సార్ ఆల్ ఆర్ మాంటేజెస్ మాంటేజెస్ అండ్ సిచ్యువేషనల్ సిచ్యువేషనల్ మాంటేజెస్ అదే ఆనంద మహావేశం మీరు లిరికల్ సాంగ్ చూసినప్పుడు నాకు అర్థం అవుతుంటుంది అంటే మేము మనం నైట్ టైం ఒక అడవిలో వెళ్ళినప్పుడు జనరల్గా ఒక అడవిలో పోతుంటే ఏమేమి సీక్వెన్స్లు మనకి ఎదురవుతాయో వాటిని కథ పాట రూపంలో చెప్పగలిగాలీ గారు కాకుండా మనకి వకీల్ సాబ్ లో చేసిన మీర్ గారు మెయిన్ రోల్ ఒకటి చేశారు సార్ రవి వర్మ గారు సుప్రసిద్ధ ఛాయాగ్రాహకులు ఛాయాగ్రాహకులు వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్ డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ రైటర్ చాలా పెద్ద మనిషి ఆయన చేసిన క్యారెక్టర్ ఏంటి ఊరిలో ఒక పెద్ద మనిషిగా చేశారు సార్ రవివర్మ గారు ఊరిలో పెద్ద మనిషి ఇంట్లో ఉన్న ఒక పెద్ద మనిషి అంటే ఫాదర్ లేకుండా వాళ్ళ తాలూకు రిజంబ్లెన్స్ ఉంటుంది కదా యాంటాగనిస్ట్ బ్యాచ్ యాంటాగనిస్ట్ సార్ పర్ఫెక్ట్ క్యారెక్టరైజేషన్స్ ఉంటుంది ఇట్స్ నాట్ లైక్ యాంటాగనిస్ట్ అండ్ ప్రోటాగనిస్ట్ లైక్ ఈ పోలీస్ ఆఫీసర్ క్యారెక్టర్ ఎవరు సార్ అతను అఖండ రఘు అని అఖండ సినిమాలో మన నాగమహేష్ గారి కొడుకుగా చేశారు ఇట్లా చేతులు కట్టుకొని ఆ సినిమా యాక్చువల్గా నాకు నేను వేరే రఘు అనే ఒక ఫోన్ చేయబో ఆయనకి చేశాను సార్ అసలు ఎంత యాదృచ్ఛికం అంటే అంటే అన్ని కుదురుతాయేమో సార్ మంచి సినిమాకి రఘు అని ఫోన్ చేస్తే ఆయన నాకు కాల్ బ్యాక్ చేసి ఎవరు అండి అంటే రఘు అన్నారు సార్ మీరు అఖండ సినిమాలో చేశారు ఆ రఘు అని అంటే వాట్సాప్లో ఫోటోగ్రాఫ్ చూసా అవును సార్ అంటే ఒకసారి ఆఫీస్కి వస్తారు సార్ నేను కొత్త సినిమా చేస్తాను అన్నాను వచ్చారు సార్ వచ్చినప్పుడు మామూలుగా ఉన్నారు కానీ మీ క్యారెక్టర్ నేను ఇట్లా ఊహించుకుంటున్నానండి అని చెప్పేసి ఆఫ్టర్ టూ డేస్ ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ పంపించాను సార్ ఫోటోగ్రాఫ్ పంపిస్తే యాజ్ ఇట్ ఈస్ వేషం వేసుకొని వచ్చారు ఆయన మొత్తం హెయిర్ అంతా తీసేసి సార్ ఈ క్యారెక్టర్ నేను చేస్తాను సార్ ఇంత డెడికేషన్ ఉన్నప్పుడు ఇంక మనకేంటి ప్రాబ్లం విల్ గో అని చెప్పేసి పోలీస్ క్యారెక్టర్ ఆయనతో చేయించాను సార్ అండ్ రవివర్మ గారు వన్ ఫంటాస్టిక్ ఆర్టిస్ట్ సార్ అండర్రేటెడ్ యాక్ట్ యాక్చువల్గా అవును బట్ వైట్ అండ్ వైట్ డ్రెస్ వేసుకొని ఆ ఊరిలో ఒక పెద్ద మనిషిగా అందరికీ పెద్దగా చాలా బాగా పోట్రేట్ చేశారు ఓకే ఓకే ఇలాంటి సినిమాలు తీసినప్పుడు బడ్జెట్ మేక్స్ ఏరే ఇట్ మీన్స్ ఏ లాట్ ఎస్ సార్ ఇలాంటి సినిమాలు తీయాలంటే రేపటి రోజున బడ్జెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ ఈ సబ్జెక్ట్ రిసెప్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ రేపు ఒక వివిలాల్స్ అటెంప్ట్ అనేటువంటి ఒక ఇన్స్పిరేషన్ కలిగేలాగా ఉండాలి వాట్ ఈస్ ద బడ్జెట్ యూ హెయిన్ టు మేక్ దిస్ ఫిలిం ఎగ్జాక్ట్లీ అనుకున్న బడ్జెట్లో తీసాను సార్ అది ఏమనుకున్నారు అండి అది ఎంత అది చెప్పొచ్చో నాకు తెలియదు సార్ అది అది ప్రొడ్యూసర్ బట్ ప్రామినెంట్ బడ్జెట్ ఉంటుంది ప్రొడ్యూసర్ కంఫర్టబుల్గా ఉన్నారా మీరు చెప్పిన బడ్జెట్కి ఎస్ ఎందుకంటే కొత్త డైరెక్టర్లు చాలామంది వచ్చి ఇదిగో పాతక మొక్క మాకు యాభై లక్షల కోటి రూపాయలు అయిపోతుంది మీకు బయ్యర్లు వచ్చేస్తారు ఓటీటీ వచ్చేస్తుంది దీని మీద అంత దీని మీద వచ్చేదని 
ఒక ఇన్ని చూపించేసి పగటి కళ్ళన్నీ చూపించి మెరుపు కళ్ళు చూపించేసి ప్రొడ్యూసర్ని దించుతున్నారు దించిన తర్వాత ఐదు కోట్లు ఆరు కోట్లు చేసేసి నాశనం చేస్తున్నారు అంత అవ్వలేదు ఇలాంటి కొత్త ప్రొడ్యూసర్స్కి సరైనటువంటి ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటే వీళ్ళు డబ్బుల కోసం సినిమాలు తీరు యాక్చువల్ ప్యాషన్ ఒక ప్యాషన్ కోసం సినిమాలు తీస్తారు వీళ్ళని కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం కొత్తగా వచ్చేటువంటి డైరెక్టర్స్ మీద ఈ జనరేషన్ ఆర్టిస్ట్ల మీద ఉంది సో ఈజ్ దట్ డిసిప్లిన్ ఈజ్ మెయింటైన్డ్ ఆర్ నాట్ అండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మెయింటైన్ చేశాను సార్ అంతా అవుట్డోర్లో కూడా జరిగింది సార్ రియలిస్టిక్ లొకేషన్కి వెళ్ళాము అక్కడ సుబ్బారెడ్డి అనే మా కో ప్రొడ్యూసరు అందరినీ చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకొని అక్కడ హోటల్స్ కానీ ఫుడ్ కానీ అంత లిమిటెడ్గా మేము చేసిన ఫార్టీ డేస్లో సార్ త్రీ డేస్ హైదరాబాద్లో చేసిన నలభై రోజులు అక్కడ చేసాం ఒక్కరోజే బ్రేక్ తీసుకున్నాం ఎవరు నన్ను అడగలేదు బ్రేక్ ఇవ్వండి అని ఇరవై ఆరో తారీఖు రిలీజ్ జనవరి ఇరవై ఆరు మరి మీకు సరిపడా పబ్లిసిటీ కానీ పబ్లిక్ ఐడెంటిటీ కానీ థియేటర్స్ అవైలబిలిటీ కానీ ఎలా ప్లాన్ చేసుకున్నారు మీరు అదంతా ప్రొడ్యూసర్ గారు చూసుకున్నారు సార్ మాట్లాడుతున్నారు ఆల్రెడీ మేము అనుకున్న దానికన్నా ఎక్కువ థియేటర్స్ వస్తున్నాయి పెద్దవాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా మంచి సపోర్ట్ ఉంది సార్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో మీకు ఏదైనా సపోర్ట్ దొరికిందో ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళ సపోర్ట్ మాట సహాయం డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ తో వస్తున్నారు కదా అనేటువంటి ఫోన్ చేసి చెప్పారు సార్ అంటే యాజ్ ఏ కెమెరామెన్ గా పనిచేసినప్పుడు అవును సార్ చాలా మంది పెద్ద పెద్ద వాళ్ళతో పనిచేశారు కదా అవును వాళ్ళ వైపు నుంచి ఏదైనా ఎంకరేజ్మెంట్ రావటం జరిగింది అదే సార్ ఇప్పుడు మన ఫస్ట్ సాంగ్ అడగగానే అంటే అనిల్ రావు ఇప్పుడు ఈ శ్యామ్ చాలా రోజులు అయింది మనం కలిసి నేను హెల్ప్ చేస్తాను నేను చేస్తాను అనిల్ రావిపూడి గారు పరశురామ్ గారు మెయిన్గా చెప్పాలంటే మా కామన్ ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన ఉన్నారు సార్ శ్రీనివాస్ గారు ఇన్ఫ్రా శ్రీనివాస్ గారు అని అన్నారు ఆయన మాకు పరిచయం సార్ ఆయన హెల్ప్ హరిశంకర్ గారు మా ట్రైలర్ చూసి ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ ఫిలిం మ్యాన్ డెఫినెట్లీ ఐ విల్ సపోర్ట్ అని చెప్పేసి మా రిలీజ్ డేట్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు మా ప్రసాద్ మురళ గారు సార్ అయితే ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ డే ఆన్ వర్డ్స్ సినిమా ఇప్పటి వరకు నీకు ఏం కావాలన్నారు రకరకాల అదే ఎవరితో మాట్లాడటం కానీ అవన్నీ ఆడియో ఫంక్షన్ చేశారు లేదు సార్ ఆడియో ఫంక్షన్ ఆడియో రిలీజ్ కానీ సాంగ్స్ సాంగ్స్ రిలీజ్ అయినాయి సార్ రెండు సాంగ్స్ మొత్తం అన్ని సాంగ్స్ నాలుగు సాంగ్స్ నాలుగు సాంగ్స్ రిలీజ్ అయినాయా లేదు రెండే రిలీజ్ అయినాయి సార్ రెండు సినిమాలో ఉంటాయి రెండు రిలీజబుల్ కాదు ఒకటి చేస్తాను సార్ ఒకటి అయితే సినిమా అయిపోయిన తర్వాత చేద్దామని డిసైడ్ అయ్యాను సార్ సో హౌ హోప్ఫుల్ యూఆర్ ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ సార్ ఒక మంచి సినిమా తీసాం నిజమైన సినిమా తీసాం నిజాయితీగా తీసాం అంటే మంచి సినిమా కావచ్చు కానీ మనం తీసింది మనకు ముద్దు కావచ్చు కానీ అది పబ్లిక్లోకి వెళ్ళటానికి కావాల్సినంత పుష్ దొరకటం అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్ మేకింగ్ ఏ ఫిలిం ఈజ్ ఈజీ నాట్ వెరీ బిగ్ థింగ్ మేకింగ్ ఏ ఫిలిం ఈజ్ నాట్ ఎ బిగ్ థింగ్ రిలీజింగ్ ద ఫిలిం ఈజ్ ద బిగ్ థింగ్ అవును సార్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ రిలీజ్ని ప్లాన్ చేసుకోకుండా సినిమా తీసేసామని చెప్పి చాలామంది ఖాళీ ఇది తోటి డేట్లు అనౌన్స్ చేసేసి సినిమా రిలీజ్కి చేసుకోలేని పరిస్థితుల్లో కష్టాలు పడుతున్నారు అలాంటివి ఏమి లేకుండా స్మూత్గా మీ సినిమా రిలీజ్ అవ్వాలి స్మూత్ అద్భుతమైన సక్సెస్ సాధించాలి థ్యాంక్ యూ సార్ అగైన్ మీ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ను కూడా మనం సుమన్ టీవీలో సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి షూర్ సార్ తప్పకుండా విష్ యూ ఎ వెరీ ఎ వెరీ సక్సెస్ ఇన్ ఎ వెరీ ఆస్పెక్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ బ్రిగడ కంగ్రాచులేషన్స్ వన్స్ అగైన్ ఐ ఐ విష్ దట్ యూ షుడ్ గెట్ ఎ వెరీ గుడ్ ఫుటింగ్ ఇన్ తెలుగు తెలుగులో కూడా పెద్ద హీరోయిన్ అవ్వాలి గ్లామర్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ పర్ఫెక్ట్ బ్లెండింగ్తో బ్రిగడ మంచి హీరోయిన్గా పేరు తెచ్చుకోవాలి బోత్ ఇన్ తెలుగు అండ్ తమిల్ ఐ విస్ టు సీ యూ ఆన్ ద కవర్ పేజెస్ హీరో ధర్మ సార్ చాలా చాలా బాగున్నావు యూఆర్ లుకింగ్ వెరీ హ్యాండ్సమ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ థ్యాంక్ యూ ద సేమ్ టైమ్ ఈ సినిమా సక్సెస్ అవ్వాలి హీరోగా మంచి పేరు రావాలి థ్యాంక్ యూ సార్ మాకు ఎందుకంటే హీరోలు కానీ ఎవరైనా బయట నుంచి తెచ్చుకునే ఎక్కువ ఉంది అది అలా కాకుండా తెలుగులో మంచి హీరోలు ఉన్నారు అనేటువంటి దానికి You should stand as one example. Thank you. Manchi, I am confident that you are confident. If you are confident, you will have a tension in the first day. But in the first day, the scene is a very emotional sequence. That day, you will have a single shot. You will have to do this. 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 Performance-oriented people are the most important thing to do with the performance. Very good. Okay, Manch all the best to all of you. Thank you, sir. Thank you, sir. Now, this is the first time in the January 26th release. We have to do a lot of work in the studio. We have to do a lot of work in the studio. We have to do a lot of work in the studio. We have to do a lot of work. రేపటి నుండి ఈ సినిమా సక్సెస్ అయితే వాళ్ళ భవిష్యత్తు మీద వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి
ప్రూవ్డ్ ఫ్యాక్ట్ మరి ఒకసారి ప్రూవ్ చేయవలసిందిగా కోరుతూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాయ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాయ